ఇరవై నాలుగు రోజులుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినటువంటి ఈ హత్య రాజకీయాన్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాము దాన్ని సమర్థించుకోవటానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి ఆయన కొడుకు మొత్తం దిగజారిపోయి ఎలా మాట్లాడుతున్నారో కూడా మనం వింటానే ఉన్నాము ఎందుకంటే ఓ ప్లాన్ అంటే పక్కాగా వేసుకోవాలి కానీ ఇంత దరిద్ర ప్లాను చంద్రబాబు నాయుడు వేస్తాడంటేనే చాలా అసహ్యం అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అతని జీవితమే దీన్ని బట్టి చూస్తేనే అర్థమవుతూ ఉంది అతని జీవితమే మొత్తం మరకలతో నిండిపోయింది ఎంతసేపు ఉన్న ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు డైరెక్ట్గా ఫేస్ చేయటం తెలియదు ఇతనికి వెన్నుపోటు రాజకీయాలు పక్కదారి రాజకీయాలు అక్రమ మార్గాలు అన్యాయాలు అవినీతి ఇదంతా కూడా అతను పుట్టుకుతూ ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆయన ఆయన ఎమ్మెల్యేలోనో లేకపోతే పిహెచ్డీలో నేర్చుకున్నటువంటి విద్యలోనూ అనుకోవాల్సి వస్తూ ఉంది ఈ విధంగా చూస్తూ ఉంటే అసలు మొట్టమొదట తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ గారు స్థాపించినప్పుడు ఎంత ఉన్నతమైన ఆశయాలతో ఆయన పార్టీ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆ పార్టీ విధానాలు అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా అందుబాటులో తీసుకెళ్ళి ఒక న్యాయమైనటువంటి పరిపాలన అవినీతి రహితమైనటువంటి పరిపాలనతో ఆ రోజు మహానుభావుడు తెలుగు వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలని ఒక ఆత్మగౌరవ నినాదంతో విధానంతో ఆ రోజు పార్టీని స్థాపించి జాతీయ స్థాయిలో కాదు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే ఆ పార్టీకి ఒక పేరు తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం అని ఇప్పటికి కూడా మీరు బతుకుతున్నారంటే చెట్టు పేరు చెప్పుకొని కాయలు అమ్ముకొని బతుకుతున్నట్టుగా బతుకుతున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఆయన పేరు చెప్పుకొని ఆ పార్టీ పేరు చెప్పుకొని అట్లాంటి పార్టీని ఈరోజు ఎంత అధమ స్థాయిలోకి దిగజార్చేసి పార్టీ విలువలన్నీ తుంగలో తొక్కి సిద్ధాంతాలన్నీ గాలి కొదిలేసి ఎన్టీఆర్ గారిని వెన్నుపోటు పొడవటం మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా నువ్వు సాగించినటువంటి రాజకీయము ఒక నీచమైన ఒక భ్రష్టమైనటువంటి రాజకీయము ఇంతవరకు తెలిసి కూడా ఎంతోమంది రాజకీయాలు చేశారు రాజకీయ చరిత్రలు అనేక మంది వెన్నుపోటు పొడవటానికి ప్రయత్నం చేశారు అనేక మంది గవర్నమెంట్ని దించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు లేదంటే ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కోవడం ద్వారా ఫిరాయింపులు చట్టం ద్వారా ఫిరాయింపును ప్రోత్సహించడం ద్వారా కానీ ఇంత దగుల్బాజీ రాజకీయాన్ని గతంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎవరు చేయాల చరిత్రలో ఇతను ఒక్కడే దానికి పూర్తిగా ఒక ట్రేడ్ మార్క్గా ఉన్నాడని అనిపిస్తూ ఉంది అందువలన ఒక్క ఒక్కటి ఒక్కటి మనం పరిశీలించుకుంటా చూస్తూ వస్తూ ఉంటే ఎన్ ఎన్టీఆర్ గారిని దించిన దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత సాగించినటువంటి అనేక హత్య రాజకీయాలవన్నీ కూడా చాలా తెలుసు మళ్ళీ మనం వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకునే దగ్గరించి ఆఖరి రంగా హత్య గురించి కూడా మరి ఇతని మీద పేరు వచ్చింది తర్వాత పింగళ దశరథ రామ్ దగ్గర నుంచి అనేక మంది హత్యలతో ఇతనికి సంబంధం ఉందనేటువంటి విషయము ఆ రోజు పత్రికలు చెప్పినవి ఆ రోజు నాయకులు మాట్లాడారు అక్కడి నుంచి కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని కైవసం చేసుకోవటానికి ఎన్టీఆర్ గారిని అధ్యక్ష పదవిని తొలగిస్తున్నామని చెప్పి ఆయన బసంతి టాకీస్లో ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడినే తీసి పారేసి చివరికి ఆయన మరణానికి కారకుడైనటువంటి వ్యక్తి ఈ పార్టీని తన చేతుల్లో ఒక కీలు బొమ్మలాగా మార్చుకొని అక్కడి నుంచి కేవలం ఒక దుర్మార్గ విధానాలతో పార్టీని నడిపించుకుంటూ కేవలం తన అధికారం ఉంటే చాలు మరి ఇంకేం అక్కర్లేదనే విధానంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు ఎంతవరకు వచ్చిందంటే భ్రష్టస్య కావాగతి అన్నట్టుగా భ్రష్టుడైన వాడికి ఇంతకంటే ఇక అధవ మార్గం లేదు ఇంతకంటే పతనమైనటువంటి మార్గం ఇంకొకటి లేదు అనే విధానంలో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ దాని విధానాలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఎన్టీఆర్ గారు బ్రతుకుంటే మరోసారి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకునేవారేమనంత బాధ కలుగుతూ ఉంది ఆయన ఆత్మ ఎంత క్షోభిస్తూ ఉందనేది కూడా అర్థమవుతూ ఉంది ఈ రోజు అతను చేస్తున్నటువంటిది నీ కొడుకుని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని చెప్పి నీ మిత్రుడు నిన్ను అనేక సార్లు కాపాడినటువంటి వాడు నీ కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెట్టినటువంటి మహానుభావుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నీ మీద వేసిన అవినీతి కేసు కూడా నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకుంటే దాన్ని విత్డ్రా చేసుకొని నీ పరువును కాపాడినటువంటి వాడు ఆయన చనిపోయి ఆ బిడ్డ ఈ పోరాటాన్ని ప్రజా పోరాటాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ అబ్బాయి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఆ అబ్బాయి మీద కక్ష కడతావా నీ వయసు నీ నలభై ఏళ్ళ నీ అనుభవం ఎందుకు తగలబెట్టనా ఒక చిన్న పిల్లాడి మీద నీ నలభై ఏళ్ల అనుభవాన్ని ప్రయోగించి ఆ పిల్లాడిని మట్టుబెట్టి ఏదో నువ్వు రాజకీయంగా నీ కొడుకు ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాలని ఇంత నీచమైన పనుగడ ఎవరైనా చేస్తారు నాకు తెలిసి మనిషి జాతిలో ఎవరు కూడా ఇంత దిగజారిన రాజకీయం మాత్రం ఎవరు చేయలేరు ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప ఎంత హీనమైన స్థితిలో నువ్వు రాజకీయాలు ఈరోజు నడిపిస్తున్నావో నువ్వు ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాలేకపోయావు రాష్ట్రం పోలవరాన్ని కట్టలేకపోయావు ప్రతి దాంట్లో అవినీతి రాజ్యం వెళ్తా ఉంది 
నీ ఎమ్మెల్యేని కంట్రోల్ చేయలేకపోయావు పరిపాలన అంత అస్తవ్యస్తంగా తయారైపోయింది లాండ్ ఆర్డర్ లేదు ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళని ఇరవై రెండు మందిని హత్య చేస్తే ఒక్కడిని కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు ఇది అదేవిధంగా నీ ఎమ్మెల్యేలు నిన్ను నమ్మి నీ పార్టీలోకి వచ్చినందుకు ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు మావోయిస్టులు చేతిలో పెట్టావు ఈ ఒక అసమర్థ పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతూ ఉంది అందువల్ల నీ అవ అసమర్థతని ఇదంతా కప్పిపుచ్చుకోవటానికి ప్రజాకర్షణ కలిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజాభిమానం పూర్తిగా పొంది ప్రజలంతా కూడా ఈరోజు ఇటువంటి గుందా రాజకీయం మాకు కావాలి ఇట్లాంటి ఒక పరిపాలన దక్షత కలిగిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకైతేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు విపరీతంగా తిరణాల్లాగా వెళుతున్నారు అతని పాదయాత్రకి అది చూసి నువ్వు భరించలేకపోయావు ఆపరేషన్ గరుడ అని చెప్పి ఒకటి స్కెచ్ చేసుకున్నావు దాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చావు ఇదంతా నీ ప్లాన్ అయినా అందరికీ తెలిసిపోతానే ఉంది గతంలో లాగా నీ మీడియా ఉన్న రోజుల్లో నువ్వు ఏం చెప్పి కూడా ఆ రోజు నిజమేనేమో అని చెప్పి అమాయకమైనటువంటి ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి కానీ ఈ రోజు అట్లా కాదు ఈ రోజు సోషల్ మీడియా వల్ల వెంటనే నిజాలు ఏంటనేది బయటకు వస్తానే ఉన్నాయి పోలీసులు నిజం చెప్పి నీ పరిపాలనలో పరిపాలన దిగజారిందంటానికి పోలీసు వ్యవస్థ కూడా ఎంత ఘోరంగా ఉందనేది మొన్న డీజీపీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చూస్తేనే మనకు అది వెంటనే వన్ అవర్లోనే స్పందించేసి అదేవిధంగా లేఖలు సృష్టించారు మూడు గంటల దాకా లేఖలు లేవు నాలుగు గంటల లోపే అన్నారు అదీ లేదు నాలుగు గంటల వరకు మాకు అసలు అప్పు చెప్పలేదన్నారు అన్ని అబద్ధాలు చెప్తూ అన్నిటికంటే మించి అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అంత ఇరిటేట్ అవుతున్నాడు ఎంతనే ఢిల్లీ పారిపోతాడు అక్కడ మొన్న ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఢిల్లీ నిన్న జరిగినప్పుడు ఢిల్లీ అంటే ఒక ఆత్మరక్షణ కోసం లేకపోతే నువ్వు చేసినటువంటి ప్లాన్ బెడిసి కొట్టి అందరికీ తెలిసిపోయిందనా ఈ ఉద్దేశంతో నువ్వు ఢిల్లీ పరిగెడుతున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి మొర్రు పెట్టుకున్నాడు ఎట్లా మన తెలుగులో కూడా సామెత ఉంది నువ్వును కొట్టి మొర్రు పోయినట్టుగా నువ్వు చేసే యదో పనులు నువ్వు చేస్తా అందరు మీరు దాడు నువ్వు చేయిస్తా అవినీతి పనులన్నీ నువ్వు తార్కాణం అవుతా నీ ఎమ్మెల్యేల్ని నీ ఎంపీల్ని తర్వాత నీ మినిస్టర్లు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక అబద్ధాలు పుట్టలాగా మార్చేసి వెంటనే అక్కడ జారే దాడి జరిగిన ఐదు నిమిషాలకే నీ మినిస్టర్లు అందరూ వచ్చి లైవ్లో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అదంతా కూడా సానుభూతి కోసం అంటే ఎంత స్కెచ్ వేసుకున్నారు అంటే ఒక ప్రతిపక్ష నేత నీ కొడుకు వయసు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఈ రాష్ట్రంలో లేకుండా చేసి మరి పనికి మాని ఏ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో నువ్వు డిగ్రీ కొన్నావో లేకపోతే ఎక్కడ ఏ మరి నీ కొడుకుని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకుంటా వచ్చావో అట్లాంటి నీ కొడుకుని ప్రజల మీద రుద్దటం కోసం ఈ విధంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకును అంతం చేయడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తావా చంద్రబాబు నీకు ఎక్కడైనా మానవత్వం ఉందా కొంచెమైనా ఈ వయసులోనైనా నీకు బుద్ధి వస్తుందేమో అని చెప్పి నేను ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూశాను ఈరోజు చాలా బాధపడుతున్నాను నేను నేను కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యురాలని చెప్పుకోవటానికి చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తూ ఉంది నాకు కానీ నేను కాను నేను ఎన్టీఆర్ భార్యనే తప్ప ఈ కుటుంబంకి నాకు ఏ సంబంధం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు చేసి ఈ దుర్మార్గ పనులు చూస్తూ కూడా ఇక పొరపాటున అల్లుడని కూడా నాకు పిలవాలనిపించట్లేదు అంత బాధ కలిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన అటాక్ చూస్తే చాలా ఆవేదనతో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే నీకు డెబ్బై ఏళ్ల వయసు వచ్చింది ఎప్పుడు పోతావో తెలియదు పోయిన తర్వాత నీకు కావాల్సింది ఆరు అడుగులు నేలే తప్ప నువ్వు సంపాదించిన ఆరు లక్షల కోట్ల ఆస్తులు అయితే నీ వెంట రావు కదా అట్లాంటి నువ్వు ఒక చిన్న పిల్లవాడు ప్రతిపక్ష నేత మరి నీ మిత్రుడు కొడుకు కనీస ధర్మం కూడా లేకుండా మానవత్వం కూడా లేకుండా ఆ అబ్బాయిలు లేకుండా చేయడానికి నువ్వు చేసిన కుట్ర ఎంత భయంకరమైన కుట్ర ప్రతిదీ కూడా సాక్ష్యాలతో బయటకు వస్తానే ఉన్నాయి మీరు సృష్టించిన ఫ్లెక్సీలు అవి అబద్ధమని తేలిపోయింది అదేవిధంగా దీనికి స్కెచ్ వేసినటువంటి అసలు హర్షవర్ధనం అతను తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది అందరికీ స్పష్టంగా తెలుసు ఈ పోలీసులు ఒక్క గంట కూడా కాదు అతను ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి వదిలేశాడు పాపం అతను ఏమి నేరం చేయలేదట ఈ నేర ఈ నేరగాన్ని తీసుకొచ్చి ఉద్యోగంలో పెట్టి అతని అకౌంట్లోకి అంతంత డబ్బు ఎలా వస్తుంది ఒక్క ఇప్పుడు మేము మాకు తెలిసే రెండేళ్ల నుంచి ఒకే ఫోన్ వాడుతున్నాను నేను అతనికి పది ఫోన్లు మరి ఎట్లా దొరికినాయి ఆ ఒక సామాన్య సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ వ్యక్తికి ఇదంతా సమకూరుస్తుంది ఎవరు ఇన్ని ఆధారాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టారు దాని వెనక వెలగపూడి రామకృష్ణ ఉన్నాడని ఇది అందరికీ తెలుసు అతను ఎమ్మెల్యే తర్వాత గంట అనుచరుడు వీళ్ళందరూ కలిసి స్కెచ్ వేయలేదా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎయిర్పోర్ట్లో అంతం చేస్తే అదంతా కూడా కేంద్రం మీద తోసేసి మేము సేఫ్ అవ్వచ్చు మాకేం సంబంధం కనుక అది కేంద్ర సెక్యూరిటీలో ఉంటుందని చెప్పి చెప్పడం కోసం అక్కడ ప్లాన్ చేసి మీరు ప్లాన్ ప్రకారంగా గరుడ
తర్వాత కత్తులిప్పించి అతనికి ఆ కత్తితో గొంతులో పొడిస్తే ఎంత ఏమవుతుంది అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే ఇంత చేసి మళ్ళా ఒకటే ఉదయం నుంచే ఇంక అక్కడ కేసు ఏంటో తేలలేదు అక్కడ అసలు విచారణ జరగలేదు ఆ లే లేఖ అనేది అసలు బయటకే రాలేదు ఓ పది మంది దస్తూరుతో ఏదో అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఒక లే లేఖను సృష్టించే అసలు డీజీపీ అయినా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎందుకంటే ఒక రక్షణ వ్యవస్థ ఏదో ఎవరికన్నా అన్యాయం జరిగితే అందరినీ కాపాడుతారు ఈ పోలీసులు అనుకో నమ్మినటువంటి ఒక వ్యవస్థని నెట్టేటం ఉంచినటువంటి నువ్వు ఒక డీజీపీ పదవికి అసలు అర్హుడువా అట్లాంటి డీజీపీని పెట్టుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అసలు ఆ పదవికి అర్హుడా నిజంగా నువ్వు వెంటనే రిజైన్ చేసి ఉంటే బాగుండదు లేదు కనీసం నీ నోరు నీ కొడుకు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని నువ్వు నీ ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కనుక దాని మీద నేను ఎంక్వైరీ వేయిస్తాను పూర్తిగా పూర్తి సమాచారం నిజాలన్నీ కూడా నేను బయట పెట్టిస్తాను అని చెప్పి అతను మాట్లాడి ఉంటే చాలా హుందాగా ఉండేది ఉదయం లోకేష్ ఇచ్చినటువంటి ట్విట్టర్లో అంత మేము ఖండిస్తున్నాము ఇట్లాంటి వాడిని మేము సపోర్ట్ చేయమని చెప్పి హుందాగా ఉంది అనుకున్నాము కానీ గంటకే మారిపోయి అతను ఏం చదివాడో కానీ ఆ డిగ్రీలు ప్రభు దాన్ని అంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇదా మాట్లాడేది